ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਲਈ ਤਰਨਮ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤਰਨਮ ਜੀ ਦਾ ਚੈਨਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਆ ਰਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਥੈਂਕ ਯੂ ਦਲਜੀਤ ਬਾਈ ਨਗਰ ਨਾਲ ਆਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਰ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਫੇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਈ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਨਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੋਨ ਆ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਹਨਾ ਸੋ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹਨਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਦਲਜੀਤ ਬਾਈ ਨਾਲ ਗਾਣਾ ਕਰਨਾ ਆ ਕਰਨਾ ਆ ਸੋਚਣਾ ਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਫੈਨਸ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਸਟੋਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਅ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ I think so, it's the right place too don't right, you think right place too yeah of course <laughs> Amardeep Singh Tillo haan ji the sultan ke da bane main de kare mazak karde ne kehta ke mere karke hai na daddy nu kehta ke mere karke sari duniya ne meri family nu yaad rakhna hai so unna de jaan tu baad main eh gal serious le li te changa gana koi sunna nahi chahunda oh mashhoor nahi hunda ji jehda changa gana mashhoor nahi hona ਕਟ ਲੋਕਾਂ ਕਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਚੰਗੇ ਗੀਤ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਡੈਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਐਸੀ ਚ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਪਿੱਛੇ ਫੇਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣੀ ਜੌਬ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹਨਾ ਰਾਈਟ ਸੋ ਹੀ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਅ ਮਾਉਂਟੇਨ ਪਰਵਤ ਵਾਂਗੂ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਸੀ ਸੋ ਫੇਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਹਨੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਸ਼ਕਾਲ ਸੁਲਤਾਨ ਸਸ਼ਕਾਲ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਚਾਈ ਵਿਦ ਟੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਮੀ ਹੇਅਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਾਲ ਜੀ ਸਸ਼ਕਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਸ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਲਾਈਕ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਹਾਂ ਸੋ ਕਦੀ ਯਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮੌਕਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂ ਸੋ ਬਟ ਹੁਣ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਹਾਂ ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਫੈਨਸ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਯਾ ਯਾ ਮੇਰੀ ਸਟੋਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਅ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ I think so, it's the right place too don't you right, think right place too yeah of course um mai kore evi sunya si ke sultan ta interviews karenge je interview land wale paise jehde hai oh pingal wale nu denge eh kinna ka sach hai yeah back in the days ya shuru vich meri thodi kuch eh mentality si jadon mainu phone aunde rehnde si mai mana karda rehnda si so mainu idda nahi ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਆਏ ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜੋ ਕਾਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੂੰਗਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕਰਨ ਦਾ
ਦੈਟ ਵਾਸ ਮਾਈ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਰਾਈਟ ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਯੈਸ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਾਮ ਵੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਡੈਸਟਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਕਈ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਵੀਂ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਰਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਕੀ ਸੱਦ ਦੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਪੱਕੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹਾਂਜੀ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਾਨਕੋ ਮਾਨਕੋ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਉਹ ਦੋ ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੋਟਰ ਬਾਈਕ ਉੱਤੇ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਵਲੌਗ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਦੇਖੂਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਮ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਦੋਂ ਕੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾਮ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ ਸੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਫਰਸਟ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਆਈ ਸਿਰਫ YouTube ਤੇ ਤੇ ਸਾਊਂਡ ਕਲਾਊਡ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੂੰ ਅਸੀਂ ਸਸਕੈਚਵਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਈਟ ਮੇਰਾ ਟ੍ਰਾਂਟੋ ਜਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਓਕੇ ਸੋ 뮤직 ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ 뮤지컬ੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੈਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਗਾਣਿਆਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਦੀ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੱਢਿਆ ਕਦੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੱਢਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫਿਰ 2019 ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਰਸਟ ਐਲਬਮ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤੀ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਕਲੱਚ ਬੋਟਲ ਸੀਗਾ ਜੋ ਐਲਬਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕਲੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਿਆ ਅੱਛਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੇ ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੀ ਕਿ ਨਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਸੁਲਤਾਨ ਤੇ ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਰੈਪਰ ਬਣੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰੈਪਿੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਪਾਇਲਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਣੂਗਾ ਪਰ ਯਾ 뮤직 ਦਾ ਵੈਸੇ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਅ ਮੇਰੀ ਆਈ ਕਮ ਫਰਮ ਅ ਸੁਪਰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫੈਮਿਲੀ ਜੀ ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਸ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਰਕੇ ਸੋ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਕਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ 뮤직 ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਗਾ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜਾਣਾ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਰੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਾਰੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪ ਨੂੰ
ਜਿੰਦਾ ਸਕੂਲ ਪੜਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪੜੀਦਾ ਸੀ ਹਾਂ ਘਰੇ ਪੜਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਪਿੰਡ ਚ ਸੀ ਸਕੂਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜਾਈ ਚ ਘੱਟ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋਈ ਗਿਆ ਫਿਰ ਲੱਗਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਇਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਹੂੰ ਦਿਮਾਗ ਚ ਬੰਦਾ ਫੀਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਪੜਾਈ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਡ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਰਵਈਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ ਯਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਆਰਟਿਸਟ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਰਟਿਸਟ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਹਨਾ ਜਦੋਂ ਕੱਲੇ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ਰਮੀਲੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਹਾਂ ਆਰਟਿਸਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਵੋਗੇ ਮੇ ਵੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਬੈਟਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਦਾ ਨਾ ਮੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੋਜ਼ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣਨਾ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਨਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਨੇਡਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦੁਬਈ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਦੁਬਈ ਦਾ ਟਰੱਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਵਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਵੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕ ਦੁਬਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਯਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿਦਾਂ ਹਨਾ ਲਾਈਫ ਦਾ ਗੇੜ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੂੰ ਬਟ ਦੁਬਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਘਰ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਮਾਹੌਲ ਘਰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹੋ ਜਿਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪਛਾਣਦੇ ਮੇਰਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦਿਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲਈਦਾ ਹੈ ਯੂ ਨੋ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਬੀਜ਼ੀ ਰੱਖੀਦਾ ਕੁਮਣ ਫੈਨ ਚੱਲ ਜੀਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਜੀ ਸੋ ਮਾਈ ਡੈਡ ਵਾਸ देयर ਅੱਛਾ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਗਿਆ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਅੱਛਾ ਡੈਡ ਦੁਬਈ ਸੀ ਹਾਂ ਜੀ ਓ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਯਾ ਹੀ ਵਾਸ ਵਰਕਿੰਗ ਇਨ ਦੁਬਈ ਓਕੇ 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 ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਕਿਪੇਸ਼ਨਲ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਹੈਲਥ ਲਈ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਦ ਮਾਈ ਡੈਡ ਵਾਸ ਟਰਾਈਂਗ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਫਿਸ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜੀ ਬਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਗਿਆ ਜੌਬ ਕਰਨੇ ਮੈਚੁਰਟੀ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਸੇਫਟੀ ਆਫੀਸਰ ਬਣੂਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸੇਫਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਰਾਈਟ ਕਿ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਨਾ ਰਾਈਟ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਚੁਰ ਬੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ
ਜਦ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆ 20 ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਾਸ ਦੇਵੇ ਇਨ 2014 ਓ ਆਮ ਸੋ ਸੌਰੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁਣ ਰੈਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਘਰੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹਨਾ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਥੋੜਾ ਹੈਵੀ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟਿਸਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਾਣਾ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਗਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਬਟ ਕੁਝ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਯਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਰਟਿਸਟਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੋਣਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਗਾਇਕੀ ਨਾਲ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਲਗਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਚ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਬਟ ਯਾ ਮੇਰੇ ਮਾਈ ਡੈਡ ਹੀ he respect the artist jehde badhiya artist se right. ja un, he under, understand uh-huh. unna ne poetry samjh aundi si uh-huh. hana so is cheez da unna nu pata si so jo main kuch vi jo likhya si unna nu vadhiya lagga <laughs> so changa sunde zarur hone hai kyunki tade kanna de vich phir eh debi maksus puri da ya di gayaki pe jaani unna di likhat pe jaani eh ta hi hona si je ghar de vich eh ho ja mahol hona ha na bilkul bilkul canada de vich aun da jehda sabab hai dubai kai saal rehne to baad haan ji eh jehdi ਨਿਆ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜੀ ਲੱਗੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆ ਅੱਛਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਹੋਰ ਸਾਬ ਕਿਤਾ ਵਿਆ ਦੁਬਈ ਵੀ ਹੋਰ ਹਲੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਸਾਬ ਕਿਤਾ ਵਿਆ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ੀ ਆ ਹਨਾ ਸੋ ਉੱਥੇ ਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ ਬੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਯਾਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਆਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਯਾਰ ਹਾਂ ਹਨਾ ਇਤੇ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆ ਹਾਂ ਜੀ ਹਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੱਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਇਹ ਵਧੀਆ ਆ ਜੀ ਇਹ ਵਧੀਆ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਨਾ ਬੰਦਾ ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚ ਪੈਰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਗਲ ਵੀ ਸੀ ਔਖਾ ਵੀ ਸੀ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਸਸਕੈਚਵਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਫਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ -30 35 ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਪੈਂਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਟਰੱਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਰਾਈਟ ਸੋ ਕਹ ਲੋ ਕਿ ਬੜਾ ਹਾਰਡ ਸੀਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ 3 ਸਾਲ ਹਾਂਜੀ ਐਂਡ ਮਾਈ ਡੈਡ ਪਾਸਡ ਅਵੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਕਾਫੀ ਜਿੱਦਾਂ ਔਖਾ ਸੀ ਬਟ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਲੋਕੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੱਲੇ ਉਦਾਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੀ ਔਖੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕ
ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਮ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਪਛਾਣ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ 100% ਯਾ 100% ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾ ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਯਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਲੀ ਹਨਾ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੋ ਉਹ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਨੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਦਾਂ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਨੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਅਪਕਮਿੰਗ ਐਲਬਮ ਦੇ ਵਿੱਚ Song ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋ ਤੇ ਡੈਡੀ ਡੈਡੀ ਬਾਰੇ ਵੀ Song ਬਣਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਹੈਂਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ 뮤직 ਸਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਪਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨੇਚਰਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 뮤직 ਬਣਾਉਂਗਾ ਸੋ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਇੱਕ ਰੈਡੀ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਅਪਕਮਿੰਗ ਐਲਬਮ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਬਾਪੂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਐਲਬਮ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਗਾਣਾ ਆਊਗਾ ਸੋ ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਬਟ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਭ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਐਲਬਮ ਕੀਤੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਡੇ ਇੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਐਲਬਮ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਦਾਂ ਕਰਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਜਿੱਥੇ 10 ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੋ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਨਾ ਸੋ ਬੰਦਾ ਮੈਂਟਲੀ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਆਏ ਆ ਸੋ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ 9 ਟੂ 5 ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਹ ਲੋ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਪੜਾਈ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲੂਗੇ ਗੋਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਖੇਡੋ ਨਾ ਬਈ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲਓ ਇਹੀ ਕੰਮ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਨੇਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਰਕਲ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪਾ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨਾ ਕੋਈ ਇਟਸ ਅ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟ
ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹਨਾ ਹੀ ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫਾਲਤੂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਲਚਰ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਆਏ ਆ ਸੋ ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਥੋੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਦਿਲਜੀਤ ਭਾਈ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਾਈ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਣੇ ਆ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਉਹ ਹੋ ਜੇ ਨੇ ਜੇ ਜੇ ਸੋਚੇ ਸੀ ਉਹ ਜੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੇ ਨੇ ਮਾਉਂਟੇਨ ਪਹਾੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪਹਾੜ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਲਜੀਤ ਬਾਈ ਨਾਲ ਗਾਣਾ ਕਰਨਾ ਆ ਕਰਨਾ ਆ ਸੋਚਣਾ ਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਰਦਾਸ ਮੈਂ ਨਾ ਲਾਸ 2022 ਦੀ ਗੱਲ ਆ 30 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੈਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰਾਂਟੋ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀਗੀ ਸੋ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਿਲਜੀਤ ਨਾਲ ਗਾਣਾ ਕਰਨਾ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਸੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਲਿੰਕ ਸੋਚੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲਜੀਤ ਬਾਈ ਦੇ ਲਿੰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹ ਨੂੰ ਕਮਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦਾ ਲੜ ਲੈਂਦਾ ਆ ਬਟ ਮੈਂ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਆ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸੋ ਹੁਣ ਹੋਊਗਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋ ਫਰੈਂਡਸ 뮤직 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੂੰ ਕਿ ਬਟ ਬਟ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਜੀ ਦਿਲਜੀਤ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਜੀਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਵੇ ਸੋ ਸੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ 10000 ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਗਾ ਕੇ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਫਿਰ ਸੋ ਬਟ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਲੋ ਕੰਮ ਚੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਹਨਾ ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਆ ਤੋਂ 5 ਵੀਕ ਬਾਅਦ ਇੰਟੈਂਸ ਬਾਈ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਰੀ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸੀਟ ਤੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰੋ ਸਰੀ ਕਦੋਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰੀ ਵੀਰੇ ਆ ਜਾਓਗੇ ਦੱਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲਜੀਤ ਬਾਈ ਦੀ ਅਪਕਮਿੰਗ ਐਲਬਮ ਦਾ ਫੀਚਰ ਕੋਡ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਿਓ ਯਾਰ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਲਤਾ ਦੇ ਭਾਰ ਭਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਰਾਈਟ ਵੀ ਆ ਕਿਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਯਾਰ ਆ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹਲੇ 5 ਵੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਬਾਈ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਣਾ ਆ ਜਵੇ ਸੋਚ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਗਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਫਿਰ ਗਾਣਾ ਜਦੋਂ ਐਲਬਮ ਆਈ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਐਲਬਮ ਆਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਦੋ ਆਰਟਿਸਟ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਆਰਟਿਸਟ ਇਕੱਠੇ ਗਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਟੈਂਸ ਸਟੂਡੀਓ ਚ ਬਟ ਉਹ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਪਾਰਟ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈ ਰਾਜਨਜੋਤ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਰਾਜਨਜੋਤ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਦੇਖ ਲਓ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਦਾ ਰਾਈਟ ਜਾਂ ਕਿ ਵਰ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਉਹ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਲਿਖ ਲਈਦਾ ਜੀ ਬਟ ਇਦਾਂ ਲਿਖੇ ਗਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਦਿਲਜੀਤ ਬਾਈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸੋ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਐਲਬਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਟਰੈਕ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਐਲਬਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੱਕ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸੋ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਗਾਣੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਗੱਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਆ ਮੈਸੇਜਸ ਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇजेस ਪਹਿਲਾਂ WhatsApp ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ Instagram ਤੇ ਟੇਕ ਮੀ ਬੈਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਨਰਵਸਨੈਸ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਚ ਫਲਾਈਟ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੇਰੀ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਓਕੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਫਲਾਈਟ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ ਓ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਆਣਾ ਸੀ ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚੱਲਾ ਆ ਔਰ ਮੇਰਾ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹਦਾ ਪਲੇਨ ਚ ਬੈਠੇ ਮੈਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਰੋਲਰ ਕੋਸਟਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਬਲ ਡਾ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਰੋ ਤੂੰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਹਾਂ ਹਨਾ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਨਾ ਸੋ ਬਟ ਮੈਂ ਪਲੇਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ ਲਾਇਆ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਰੈਡੀ ਰੈਡੀ ਫੋਰ ਦਾ ਜੌਬ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਦਿੱਤਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਸੈੱਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਸਭ ਕੁਝ ਡੀਟੇਲ ਚ ਦੱਸੋ ਸੈੱਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਈ ਦੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੱਲ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਬਾਈ ਨੇ ਦੇਖੋ ਗਾਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਚਾਰ ਵਰਸ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਾਣੇ ਚ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਵਰਸ ਆ ਬਾਈ ਦੇ ਔਰ ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਪ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਰੈਪ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਰੈਪ ਨਾਲ ਹੀ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ ਰੈਪ ਨਾਲ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ ਰੱਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜ
ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਨਾ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਨੀ ਕੱਟ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕ ਰੇਟ ਨਥਿੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਦੂਏ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਮੂਵੀ ਦਾ ਸ਼ੂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਐਡ ਆ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਆ ਹਨਾ ਰਾਈਟ ਔਰ ਖੇੜੇ ਮੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਬਾਦਤ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸੋ ਨਾ ਕਦੋਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੈਪ ਕਿਵੇਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਰੈਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ 뮤직 ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਰੈਪ 뮤직 ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹਦੀ ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਇੰਟਰੀਗ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਜਿਆਦਾ ਰੈਪ ਸੁਣਨ ਲੱਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਲੇ ਰੈਪਰਾਂ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ ਓਕੇ ਓਕੇ ਸੋ ਕੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਪਿੰਗ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਈਸ ਕਿਊਬ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਜੀ ਆਫ ਕੋਰਸ ਯਾ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਣੇ ਹੋਰ ਸਾਬ ਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਜਿਆਦਾ ਥੋੜਾ ਅਗਰੈਸਿਵ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ 뮤직 ਹਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਮੋਸਟਲੀ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਤ ਦੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹਦਾ ਰੈਪ ਸੀਗਾ ਯੂ ਜਿਆਦਾ ਅਰਬਨ ਸੀਗਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਡੀਅנס ਲਈ ਜਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਹਨਾ ਸੋ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਰੈਪ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਆਡੀਅנס ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਰੈਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਰਡਕੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਰੈਪ ਸੋ ਮੇਰੇ ਮੋਸਟਲੀ ਕਈ ਗਾਣੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇੱਕ ਵਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਹਨਾ ਔਰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਪ ਲੋਕੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਪ ਕਰਨ ਵੀ ਲੱਪ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਲਿਖ ਕੇ ਗਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਹ ਸੋ ਇਸੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਰੈਪ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੈਪ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਆਡੀਅנס ਲਈ ਕਈ ਕਈ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੋਰ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਰਡ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਪਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਵੱਧਦੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਆ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਸੌਫਟਲੀ ਹਾਂਜੀ ਲਲਾਰੀਆ ਹਾਂਜੀ ਇਥੋਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਲਲਾਰੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਵਰਡ ਗੂਗਲ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਲਲਾਰੀਆ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਕ ਇਟਸ ਅਨਰੀਅਲ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ 뮤직 ਤੋਂ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਹਾਂਜੀ ਕਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਪ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਹਨਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟਰਗਲਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ
ਪੰਜਾਬੀ ਰੈਪਰਸ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜੋ ਪਸੰਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਟੀਮ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਆ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਫੇਵਰਿਟ ਆ ਜੀ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਰੈਪਰ ਆ ਸਾਰੇ ਕੌਣ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਗਗਨ ਮਾਨ ਗੁਰਚਾਲ ਬੀ ਆਈ ਜੀ ਓਕੇ ਓ ਜੀ ਓਕੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮੁੰਡੇ ਆ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਭਗਵਾਨ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੈਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਰੈਪ ਕਰਦੇ ਅੱਛਾ ਬੋਹੀਮੀਆ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਰੈਪ 뮤직 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 뮤직 ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੈਪ ਆਰਟਿਸਟ ਆ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੈਪ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਰੈਪ ਆਰਟਿਸਟ ਉੱਤੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਅਰਬਨ ਰੈਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਹਨ ਓਕੇ ਓਕੇ ਰਾਈਟ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਦੋ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਆਪ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਟੋ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ ਅੱਛਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਨਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਸੀ ਰਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਵੀ ਟੀਮ ਸੀ ਨਾਲ ਸੋ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਆ ਕੱਲੇ ਰੈਪ 뮤직 ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਲਾ ਕੇ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਤਨੇ ਪਾ ਤਨੇ ਪੱਥਰ ਚੋ ਰੱਬ ਗੜ ਲਿਆ ਸੀ ਹਨਾ ਸੋ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੇ ਬੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਗਾਣਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਐਲਬਮ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੈਲਫ ਆਈਸੋਲੇਟਿੰਗ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਰੈਪ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਦੈਟਸ ਐਕਸੈਲਰੇਟਿੰਗ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਜਰਬਾ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਜਾ ਸੀ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਿਸ ਸਾਗਾ ਓਕੇ ਬਟ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸੋ ਪਰ ਹੁਣ ਰੈਪਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂ ਨੋ ਇਟਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹਾਂਜੀ ਬਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਯਾਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਪਈ ਯਾ ਬਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜੀ ਰਾਈਟ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਣ ਆਏ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ ਵੈਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਦੋਂ ਰੈਪਿੰਗ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਪਛਾਣ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਆਈ ਡੋਨਟ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਰਟਿਸਟ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਲੱਗ ਗਏ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਛਾਣਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਛਾਣ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਯਾਦ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗੇ ਫੈਨਸ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ 
ਸੋ ਜਦੋਂ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਜੋਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਯੂ ਆਰ ਮੇਕਿੰਗ ਮਨੀ ਸੋ ਬਟ ਫਨ ਉਦੋਂ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਟਰੱਕ ਯਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਫਨ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਗਾਣੇ ਬਣਾਈ ਜਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸਟੀ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਤ ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗਾਣੇ ਸੇਮ ਬੀਟ ਤੇ ਬਣਾਏ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹਲੇ ਇੱਕ ਆਉਣਾ ਆ ਬੀਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲਫਾਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਫੋਰ ਐਵਰੀ ਸੌਂਗ ਓਕੇ ਇਟਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਈ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਟ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕਰਦੀ ਆ ਰਾਈਟ ਕਈ ਵਾਰ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੋ 뮤직 ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਆਮ ਆਮ ਅ ਲਿਟਲ ਓਲਡ ਫੈਸ਼ਨ ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੇਪਰ ਤੇ ਪੈਨ ਤੇ ਲਿਖਦੀ ਆ ਪਰ ਆਈ ਨੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਰੀਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕਲੋਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਟੂਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੋ ਕਾਪੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਲੇ ਵੀ ਪਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੋ ਕਈ ਗਾਣੇ ਤਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਲਿਖੇ ਪਏ ਆ ਹਾਂ ਸੋ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਗਾਣ ਲੱਗਾ ਲਿਖ ਕੇ ਕਰਦਾ ਅੱਛਾ ਉਦਾਂ ਹੁਣ ਫੋਨਸ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਕਿਤੇ ਆਇਆ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੋਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਗਾਣਾ ਅੜ ਜਾਂਦਾ ਰਾਈਟਰਸ ਬਲੌਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਾਣਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹਟ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਇਦਾਂ ਵੀ ਆ ਕਿ 15 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਅੱਛਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਾਂ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਫਲੋ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੋ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਗਾਣਾ ਵੱਡਾ ਬਹੁਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਗਾਣੇ ਆਇਆ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੋਰੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਰਾਈਟ ਸੋ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਗਾਣਾ ਹੋਏ ਮੈਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਐਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ 2024 ਬਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰ ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜੀ 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 ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰੋ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਆਈ ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਤੇ ਮਧਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂ ਦੇ ਸਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਰੀ ਦੇ ਪਹਾੜ ਸਰੀ ਤੋਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂ ਦੇ ਸਦੀ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਸੋ ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਲਾਸਟ ਈਪੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਰੀ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹਾੜ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰੀ ਤੋਂ ਪਹਾੜ ਦਿਸਦੇ ਆ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬੰਜਰਾ ਅਜਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂ ਦਿਸਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਰੀ ਤੋਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂ ਦਿਸਦੀ ਔਰ ਸਰੀ ਤੋਂ ਪਹਾੜ ਦਿਸਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਹਾਂ
ਸਬਕ ਤਾਂ ਐਵਰੀ ਡੇ ਹੈ ਜੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਬਕ ਆ ਐਵਰੀ ਡੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਤਿਆਰ ਬਿਆ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਸਬਕ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋਥ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਪਰ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਬਸ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਆ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਆ ਜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਹਰੇਕ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਆ ਜੀ ਹਰੇਕ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਦੇਖਣਾ ਆ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਪਤਾ ਹਨਾ ਰਾਈਟ ਸੋ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਆ ਵੀ ਰਾਈਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਸੋਚੀ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾੜਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲੱਭੀ ਪੈਣਾ 100% ਯਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਬੰਦੇ ਆ ਰੱਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਰੇ ਨਾ ਰਾਈਟ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਦਾ ਆ ਰਾਈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਐਵਰੀ ਡੇ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਜੀ ਹੂੰ ਹਾਂਜੀ ਬਟ ਠੀਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਦਰੁਸਤ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰੀਏ ਹਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦਲਜੀਤ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲਾਬੋਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜੈਜੀ ਪਾਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗਾਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਰਾਈਟ ਸੀ ਗਾਣਾ ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਬਣਾਇਆ ਨਾਈਸ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਦੋ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੋਲਾਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆਈ ਬਟ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਈ ਲੋਕੀ ਵਿਜ਼ਨ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ ਇਟਸ ਆਲ ਇਨ ਯਰ ਮਾਈਂਡ ਹਾਂਜੀ ਆਲ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੀਆਂ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਜਾਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ ਅੱਛਾ ਓਕੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਸੈਕਰਡ ਆ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ ਰਾਈਟ ਜਦੋਂ ਕਈ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ એનર્ਜੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦੈਟਸ ਟ੍ਰੂ ਰਾਈਟ ਸੋ ਹਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਹਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਨਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੋਚਦਾ ਵਧੀਆ ਸੋ ਬਿਗ ਕੋਲਾਬੋਰੇਸ਼ਨਸ ਕਮਿੰਗ ਨਾਈਸ ਲੁਕਿੰਗ ਫੋਰਵਰਡ ਟੂ ਦੈਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਮਾਗ ਚ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਬਟ ਜੈਜ਼ੀ ਬਾਈ
ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੈਪ ਕਰਦੇ ਆ ਹੋਰ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਦੋ ਚਾਰ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਬਿਲੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾਲ ਹਨਾ ਬੀਟਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਰੈਪ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਆ ਮੈਂ ਸੋਫੀ ਆ ਮੈਂ ਕੀ ਗਈ ਆ ਮੈਂ ਬਾਈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਔਖਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟੈਥੋਸਕੋਪ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾ ਕਿਸੇ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਕਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਪੜਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਇਟਸ ਇਟਸ ਵੀਅਰਡ ਆਈ ਫਾਈਂਡ ਇਟ ਆਡ ਸੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੀ ਬਟ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਓਨਲੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀ ਆਓਗੇ ਹਾਂਜੀ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਜਾਇਓ ਯਾ ਫੋਰ ਸ਼ੋਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫੋਰ ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਮੀ ਹੇਅਰ ਪਲੇਸ਼ਰ ਥੈ